പരശുരാമ കഥയും കേരളവും പരശുരാമൻ ഒരു വെൺമഴു ആഞ്ഞു വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഗോകർണം എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അത് കടലിൽ ചെന്ന് വീണു പരശുരാമൻ്റെ പാദം മുതൽ മഴു ചെന്ന് വീണ സ്ഥലം വരെ കടൽ ഒഴുകി മാറി കരയുണ്ടായി മഴു വീണ സ്ഥലമാണ് കന്യാകുമാരി അങ്ങനെ ഗോകർണം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള കടൽ കരയായി തീർന്നു കേരളമുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണത്രേ ഒരു ഐതിഹ്യമാണത് വെറും കഥ എന്നാൽ ഈ കഥയിൽ ഒരു സത്യം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താണെന്നോ കടലാക്രമണവും കരവയ്പ്പും ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പണ്ട് അങ്ങനെ കടൽ പിന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായതാവാം കേരളം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കേരളത്തിന് ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് കടലിനും സഹ്യപർവ്വതത്തിനും ഇടയിൽ ഇടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കേരളം അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ഇവിടേക്ക് ഓടിക്കയറാനാവില്ല ഒന്നുകിൽ പർവ്വതത്തിനിടയിലെ ചുരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കടന്നു വരണം അല്ലെങ്കിൽ കടൽ താണ്ടി വന്നെത്തണം ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം പ്രത്യേകമായി നിലകൊണ്ടു അതേസമയം കടൽ തീരത്തുള്ള തുറമുഖങ്ങളിലൂടെ കപ്പൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് സൗകര്യമായി കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും സാധിച്ചു കേരളം എന്ന പേര് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കേരം അഥവാ തെങ്ങ് ധാരാളമുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് കേരളം എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ കേരം എന്നത് ചേരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ കർണാടക ഉച്ചാരണമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ ഗുണ്ടർട്ട് എന്ന ജർമ്മൻ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് ഗോകർണം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ചേരം എന്ന പേര് പിന്നീട് കേരളം എന്നായി മാറിയതാണെന്ന് പല പണ്ഡിതരും സമർത്ഥിക്കുന്നു ചേർ എന്ന പദത്തിന് കൂടിച്ചേർന്ന എന്നർത്ഥമുണ്ട് അളം എന്നാൽ സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം ചേരളം എന്നതിന് കൂടിച്ചേർന്ന ഭൂഭാഗം എന്ന അർത്ഥം കൽപ്പിക്കാമല്ലോ ചേരളം കാലക്രമേണ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ കേരളം എന്നായി മാറിയതാകാം കേരളം പണ്ട് മലബാർ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മലകളുടെ നാട് എന്നർത്ഥമുള്ള മലനാട് എന്ന വാക്കിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മലബാർ കേരള ചരിത്രം ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ ഓരോ കാലത്തും ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെയും ജീവിത വികാസങ്ങളെയും ക്രമമായി രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാൻ പണ്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ ചില ചരിത്ര സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർ കേരള ചരിത്രം രചിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഡോക്ടർ ഗുണ്ടർട്ട് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള എ ശ്രീധരമേനോൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചില കേരള ചരിത്ര രചയിതാക്കൾ അവർ ചരിത്രം എങ്ങനെ രചിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിസ്തുബ്ദം പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിൽ അതുലൻ എന്ന കവി എഴുതിയ മൂഷക വംശം എന്ന സംസ്കൃത കാവ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില ചരിത്ര അംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറാം ശതകത്തിൽ പൊന്നാനിക്കാരനായ ഒരു അറബി പണ്ഡിതനാണ് കേരളീയരിൽ ആദ്യമായി കേരള ചരിത്രം എഴുതിയ പണ്ഡിതൻ രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും കേരളത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് സീതയെ അന്വേഷിക്കാൻ വാനരസേന കേരളത്തിലും വന്നു അത്രേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലേക്ക് പടയാളികളെയും ഭക്ഷണവും അയച്ചു കൊടുത്ത ചേര രാജാവിനെ കുറിച്ച് മഹാഭാരതത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് ചാണക്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിയിൽ കേരളത്തിലെ പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് നാലാം ശതകത്തിൽ കേരളം പ്രശസ്തമാണെന്ന് അത് തെളിയിക്കുന്നു എ ഡി നാലാം ശതകത്തിൽ കാളിദാസന്റെ രഘുവംശത്തിലെ മനോഹരമായ കേരള വർണ്ണന കാണാം ഉത്തരേന്ത്യൻ കവികൾക്ക് കേരളം സുപരിചിതമായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലുമുള്ള പല കൃതികളും ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് സഹായകമാണ് പ്രദ്യുമ്നാഭിദ്യയും അലങ്കാര സർവസം ശുഖസന്ദേശം ശിവവിലാസം ലീലാതിലകം കോകില സന്ദേശം മയൂരദൂതം സുബക സന്ദേശം തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽ നിന്നും ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് സഹായകമായ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അമ്പലപ്പുഴ വൈക്യം തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ വർണ്ണന ഭ്രമര സന്ദേശം എന്ന കാവ്യത്തിലുമുണ്ട് തിരുനാവായയിലെ പ്രസിദ്ധമായ മാമാങ്കവും അതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിയേച്ചി ചരിത്രവും ഉണ്ണിച്ചിരുദേവി ചരി ചരിതവും ചരിത്ര മൂല്യമുള്ള ആദ്യകാല മലയാള കൃതികളാണ് ചന്ദ്രോത്സവം എന്ന മലയാള കാവ്യത്തിൽ കേരളീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ കാണാം തച്ചോളിപ്പാട്ടുകൾ പുത്തൂരം പാട്ടുകൾ മാർഗംകളി പാട്ടുകൾ കല്യാണപ്പാട്ടുകൾ പള്ളിപ്പാട്ടുകൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ മുതലായവയും ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നു രാജധാനികളിൽ ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എഴുത്തോലകളിൽ നിന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണരേഖകളും ചരിത്രമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന
വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ വിവരണ കുറിപ്പുകളാണ് ചരിത്ര നിർമ്മിതിക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട മറ്റു രേഖകൾ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരിയായ മെഗസ്തനീസ് കേരളത്തെ പറ്റി പലതും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസിരീസ് തീണ്ടീസ് മുതലായ തുറമുഖങ്ങളിലൂടെ കേരളവും റോമുമായി നടന്നു വന്ന വാണിജ്യം എത്ര വിപുലമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്ത് മുസിരീസ് തുറമുഖത്ത് റോമാക്കാരുടെ ഒരു ദേവാലയവും സൈന്യ താവളവും ഉണ്ടായിരുന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് ഭാരതീയ ക്രിസ്തുമത വിവരണങ്ങൾ എന്ന പുരാതന ഗ്രന്ഥം കൊല്ലം നഗരത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ചും തെളിവുകൾ നൽകുന്നു ഒരു ചീന കച്ചവടക്കാരൻ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കായംകുളം ഏഴിമല കോഴിക്കോട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങളുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാഹ്വാൻ എന്ന ചീനക്കാരൻ കോഴിക്കോട് ഒരു വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് കൊച്ചിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള വിദേശി മാഹ്വാനാണ് അറബികളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേരള ചരിത്രം കുറേയെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊല്ലം തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തുറമുഖമായിരുന്നു എന്ന് അറബികൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്കോപോളോ തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരികളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും കേരള ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് വിഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുരാവസ്തുക്കളാണ് ചരിത്ര രചനയെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഉപാധി സ്മാരകങ്ങൾ നാണയങ്ങൾ ശാസനങ്ങൾ മുതലായ പുരാവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്നു മഹാശിലാവശിഷ്ടങ്ങൾ ശിലാപ്രതിമകൾ ദേവാലയങ്ങൾ കൊട്ടാരങ്ങൾ കോട്ടകൾ എന്നിവയാണ് സ്മാരകങ്ങളിൽ പെടുന്നവ അഞ്ചനാട്ട് താഴ്വര തൃശൂർ പോർക്കുളം എയ്യാൽ ചേരമനങ്ങാട് കാട്ടുകമ്പാൽ തളിപ്പറമ്പ് എടയ്ക്കൽ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊടുങ്കല്ലറകൾ നടുക്കല്ലുകൾ പഴുതറകൾ കൂടക്കല്ലുകൾ തൊപ്പിക്കല്ലുകൾ ശിലാഗുഹകൾ എന്നിങ്ങനെ പലതിൻ്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവ ശവക്കല്ലറകളോ പരേത സ്മാരകങ്ങളോ ആയി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മഹാശിലാ നിർമ്മിതികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും പഴ പഴയ പള്ളികൾ വാസ്തുവിദ്യാപരമായും ചരിത്രപരമായും പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് പാലയൂർ പള്ളിപ്പുറം കോട്ടക്കാവ് തുടങ്ങിയ പ്രാചീന ദേവാലയങ്ങൾ അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് പറവൂർ താലൂക്കിൽ ചേന്നമംഗലത്ത് ഒരേ വളപ്പിനുള്ളിൽ അടുത്തടുത്ത് ഹിന്ദുക്കളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ദേവാലയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കേരള ചരിത്രത്തിലെ മതസഹിഷ്ണുതയുടെ ആഴം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എത്ര ഉദാത്തമായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം കേരള ചരിത്രത്തിലെ എത്രയോ കഥകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഡച്ചു കൊട്ടാരം കാണേണ്ടത് തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പണി കഴിപ്പിച്ച് കൊച്ചി രാജാവായ വീര കേരളവർമ്മയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ആ കൊട്ടാരത്തിൽ അതിമനോഹരമായ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ചുവർ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയും പാലക്കാട്ടെ ടിപ്പുവിൻ്റെ കോട്ടയും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് ചേറ്റുവ തൃശൂർ ചാലിയം വടകര മുള്ളൂർക്കര ഏന ഏനക്കമ്മാൽ കാരിക്കോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും പഴയ കോട്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം കേരള ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് പ്രാചീന നാണയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളം ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നറിയാൻ നാണയങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ശിലാശാസനങ്ങളും താമ്രശാസനങ്ങളും കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം രചിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ നമുക്ക് കേരള ചരിത്രം രൂപപ്പെടുത്തി തന്നു കേരള ചരിത്രം എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽമട്ടണും അമർത്തുക താങ്ക് യു